नेर मातु विशेष कार्यक्रम के स्वागत ना नि साल्यान कांग्रेस मुखंड बीजेपी मुखंड बिल्व नायक कूड़ा प्रखर वाग्मी हरिकृष्ण बंटवा कार्यक्रम नम जो सर कार्यक्रम के स्वागत यस हरिकृष्ण बंटवा नम जो मदद सर हेगी अंत राजकीय जनार्दन पुजारी कारण परचय हरिकृष्ण बंटवा नम जिले लोकसभा क्षेत्र अभ्यर्थी अवंत ना अभ्यर्थी अल अभ्यर्थी अल इले अभ्यर्थी आगे यार लोकसभा हरिकृष्ण बंटवा अभ्यर्थी आगे योग्यता मंगलूर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी अभ्यर्थी मोदी अभ्यर्थी नलिन कुमार कटील रे बेरे चेंज आगे प्रश्न बेड नलिन कुमार कटील बीजेपी अभ्यर्थी नरेंद्र मोदी अभ्यर्थी अमित शा अभ्यर्थी यद्यूरप अभ्यर्थी नलिन कुमार कटील अद्ली चेंज आगे हरिकृष्ण बंटवा नायक आगोदेपी नायक अथवा पक्ष नायक आगोदे बीजेपी वक्तार नायक आगे दुड मट दिन नायक आगो नो हरिकृष्ण बंटवा इन जनार्दन पूजारी शिष्य आगे राजकीय के बर दुड मटदे बंटवा सीमित रहा हरिकृष्ण बंटवा कर्नाटक के गाला रीति आगता है हरिकृष्ण बंटवा नोलूरी हम हरिकृष्ण नुख परचय परचय बेंगलूर गेलो हरिकृष्ण बंटवा कड़ी ना मुख परचयेपी नायक इनक्लूडिंग कुमारस्वी नरचय लीडर नायक अंतर बर एम पी आगे नायक आगोलसी नायक आगो अल जन जो संपर्क दलती जन भावने स्पंदने हृदय श्रीमती के मन भावने बंदा नहीं तुष्ट के नायक कड़ी परचय आफीसर हेल्थ पट बे जनार्दन पूजारी हरिकृष्ण बंटवा राजण स्थित राजण उत्तम चिंत नवरी जनार्दन पूजा जनार्दन पूजारी शुभ्रते राजकीय शुभ्रते हैं परशुद्धते हैं जन जन सामा हेगी हे शांति मन खुशी सूजे जनार्दन पूजा जनार्दन पूजे शुभ्रते पिशुद्धते हैं हरिकृष्ण बंटवा मिस आगता है कांग्रेस मत बीजेपी के बर्ती है कारण कांग्रेस वर्ष जनार्दन पुजार जो ना तपियो जनार्दन पुजार आकस्मित लोकल बॉडी रेप्रेसेशन एम एल बंदा नूचने दक्षिण कन्ड जिले इनानिम कैंडिडेट प्रताप चंद शेट नन इन बेड ना एम एल सी धल कल आर वर्ष केस नन साध्य साल ना एम एल सी आगदी नन इनके जनर के आगोद नन के नानू 
ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಗದ ಬರೆದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಧನ್ಯವಾದ ನೀವು ನನಗೆ ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಕಳೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಗದ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೆಸರು ಬಂತು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಈ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ನಾನು ಕೇಳಿದವನಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾನು ಗೆದ್ರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಆಯ್ತು ಮಾಡಿದ ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಏನು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಉಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ರಮಣಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಬೈದಿರ್ತಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾತು ಆದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುದುವಳಿ ಗೋಕರ್ಣಾಥ ನಂಬ್ತೀರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕುದುವಳಿ ಗೋಕರ್ಣಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಅರುಣ್ ಕೊಯ್ಲ್ ಯಾಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಇದ್ದೀನ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ದಿವಸ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ದಿವಸ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಸ್ವತಃ ಅರುಣ್ ಕೊಯ್ಲ್ ಅನ್ನು ಕರೆದು ಅವನ ಹೆಂಡ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ರು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನಾನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುದಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನಿನ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ನೀನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿ ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಏನು ಸವಾಲ್ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ರಮಾನಾಥ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿ ಹಿಡಿದವರದು ಜನಾರ್ದನ್ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೂರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮುಂದೆ ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಪೊಳವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೇರಳ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಒಬ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗಳು ಬನಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೇಳುದು ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಎಸ್ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲು ಓಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಸೋಲುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಗೆದ್ದದ್ದೇ ಅಲ್ಲಾಹುನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಓಟು ಸೋತ ನಂತರ ಪೊಳಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಕಣತ್ತೂರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಹೋದದಲ್ಲ ಅವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅವರು ಕಣತ್ತೂರಿಂದ ಐವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾನು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಬೈಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕಣತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರಮಾನಾಥ್ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನೆಂತದ ಅವರದು ಪ್ರಭಾವಿ
ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ರಮನತ್ರಯ್ಯ ಅವರು ಯಾಕೆ ಸೋತರು ಏನು ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಒಂದ ಮಾತುಗಳು ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಂತೂ ಯಾರನ್ನು ಮೂರ್ಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವರೇ ತುಳುನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತದ್ದೇ ಇದು ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರು ಅಂತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಮನತ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರೊಬ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಇದು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಸರಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ವಿ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ವಿ ನೀವು ಕರ್ತಾ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಇಂದ ಹುಡುಕುದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ರಮನತ್ರ ಅವರ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ನೋಡಿದೆವಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಿರ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಬೇಡ ಅವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಕಲ್ಲಡಕಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರುವರೆ ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ದಾಸೋಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೌದು ಕೀ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು ನಮ್ಗೆ ರಮಾನಾಥ್ ರಮಾನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಜರಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸ ಹೊರತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಅವರು ನೀವು ಟಿವಿ ಅವರು ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂತು ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮುಜರಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಮಾನ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಅವರು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಅನ್ನುವಂತ ನನಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ರಮಾನ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ರಮಾನ್ ಹತ್ರಯ್ಯ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ರಮಾನ್ ಹತ್ರಯ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ವಿರೋಧಿ ವಿರೋಧಿ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧ ನಾನು ರಮಾನ್ ಹತ್ರಗೆ ನಾನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಜಾತ್ಯಾತೀತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ರಮನ್ ಹತ್ರ ಅವರು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದುತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಸೇರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಜಾತಿ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಕಾಗದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತನ್ನ ತಿಳಿತೇನೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ತಂದು ಅಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟೆಂಪಲ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತದ್ದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಬೇಕಿತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಜೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗಣಿ ಗಣಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫಂಡ್ಗಳು ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವೆ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನೆ ಮಂತ್ರದಷ್ಟು ದುಡ್ಡ ಹೆಸರಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಒಂದು ಕೂಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಈಗ ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರನೇ ಒಂದು ಅರವತ್ತನೇ ದಶಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಸರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅದು ಈಗಂತೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಒಂದು ಕೂಪ ಅದು ಭ್ರಷ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಂತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಗೆದ್ದದ್ದು ನೆಹರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲ್ಲುವ ಯಾನ್ ಕೇಳುದು ಅದು ಬಂದೇ ಬರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಬಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಅವತಾರ ಇತ್ತು ಏನು ಅಬ್ಬರ ಇತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳೇನು ನೀ ಟಿ ವಿಗೆ ಪೇಪರ್ಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ನಾನೇ ಆಗೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ ಈಗ ಪರಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಜನ ಜನತಾದಳದವರು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಕೈ ಮುಗಿಯುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಿಲುವು ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಕೋಮುವಾದಿರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂತ ಕೋಮುವಾದಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಕೋಮು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ
ನಾನು ಕೇಳೋದು ಈಗ ಅವ್ರು ಸತ್ತ ಹೋದ್ರು ಜೀವದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೋಮುವಾದಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಈಗ ಈಗ ಹೇಗಾಯ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗಲಿದೆ ಏನು ಪ್ರಜಾ ನೀವು ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೋಮುವಾದಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದಂಗೆಗಳಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳು ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೊಳಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗಾಯ್ತದ್ದು ಕೋಮುವಾದಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಆಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟ್ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಕೋಮುವಾದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಬರೀ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷೆ ಹೊರದು ಕೋಮು ಅನ್ನೋದು ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷೆ ಹೊರತು ಅದು ಅದು ಇದಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಇದಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವತ್ತು ಕೋಮುವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತೀಯವಾದಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅವರು ಅದು ನೀವು ನೋಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೀವು ಗುಜರಾತ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ತ್ರಿಬಳಿ ತ್ರಿಬಳಿ ಸಲಾಕಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಹಿಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪುರುಷ ವಿರೋಧ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈ ದೇಶ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬೇಕಡಿ ಇವರಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗರಿಗೆ ಈಗ ಇವರು ಬರೀ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರು ಇವರು ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸ್ತ್ರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಅವಳು ಅವಳಿಗೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಷ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣಿಡ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಅಂತ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ನಿಂತರು ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಸತಾಯಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವರಿಗೆ ಯಾಕಂತೇಳಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಚಿಂತನೆ ಇವರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಂತನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣೀರ ಇದು ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಚಿಂತನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಚಿಂತನೆ ಅವರ ಧರ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಧರ್ಮ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಕಳೆ ಕಳೆ ಅವರ ಮುಖಂಡರದು ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣು ಈ ದೇಶದ ನೀರು ಈ ದೇಶದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಯಾರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿರಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರಿ ಜೈನರಾಗಿರಿ ಸಿಖರಾಗಿರಿ ಏನೇ ಆಗಿರಿ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾ
ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಈಗ ಅವರು ಈಗ ಕಳೆದ ಐದು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ನೀವು ಚರ್ಚೆರೆಗಿರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಈ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡುದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಲೋಬೋರ್ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ವರೆಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಯ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಳಿನ್ ಪರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇಡ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಶ್ ಚೌಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನಂತ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಮೋದಿ ಬೇಕು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇಡ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೂಡ ನನಗೊಂದು ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ತಪ್ಪು ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕಿ ಇದೆ ಎಂ ಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕಿ ಇದೆ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕಿ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕಿ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಕ್ಕಿ ಇದೆ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹಕ್ಕಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅರ್ಹರೇ ಕೇಳುವವರು ನಾನು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕು ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಎಂ ಪಿ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ಕೈಲಿಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವವನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವವನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವ ಹಕ್ಕಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸದರಿಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಎಂ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇರುದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರ ಕೈಗೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಈ ಸಲ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಲ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಯಾರೋ ನಿತಿನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಜಿತೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಳಿನ್ ಕಟೀಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದು ಅನುಮಾನ ಬರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಇರುವಂತದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ
राजकीय प्रकार जिले जन नलिन कुमार प्रबल पैपोटी अंत हरिकृष्ण बंटवा नलिन कुमार व्यक्तित्व तो बेरे हरिकृष्ण बंटवा व्यक्तित्व तो बेरे अनुभव नुभवे ना प्राय के दौडवा राजकीय अनुभव जैसा बीजेपी अभ्यर्थी कुमार कटील फर्मुला विचार विचार प्रश्न बार अस्ट समंजस ध्वनि अंत नायक बंद हादसा हरिकृष्ण बंटवाड़ी जनता पार्टी राजकीय नान आर एस एस मेले बंद सवि ना प्रवेश आगे जनसंघ दगर कार्यदर्शिया जिला मटद नान तुर्त पर्थी जैल अनुभवे अटल बिहारी वाजपेयी जो नानूर गंटे प्रयाण मे बंट बीस रोड तीर्थहल वे कारण नान का बर जनार्दन जो वर्ष आगू अटल बिहारी वाजपेयी पक्ष का अटल बिहारी वाजपेयी राजणी चांदी बदकी पार्टी बंद जन हेती स्वामी बदकी पार्टी बीजेपी बर्ती का बर्ती जन रीति आदेश को मेसेज पास गरीबी राजकीय राजकीय जनसंघ हूं जनता पार्टी बंत जनता पार्टी हूं पुनः बीजेपी आयत राजणी राजण्रेस एक्सापल को अटल बिहारी वाजपेयी ना ना बंद हरिकृष्ण बंटोर नो कल मेसेज को मनुष्य व्यक्तित्व आगे पक्ष अधिकार स्वीकार जिला पंचायत मेबर आगे तूक पंचायत मेबर आगे ग्राम पंचायत सदस्य ऐन मत बीजेपी आगे मुखंडरी कार्यकर्ता कार्यकर्ता रीतल खंडा प्रमाणिकता दुडिमेमल मन हृदयवंतिकवीय मुख इतना स्थान समाज मंत्री 
ನಾಯಕ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವೀಯ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನನಗೂ ಕಲ್ಲು ಮರಗಳಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ದೀಪ ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೋದು ದೀಪ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ದೀಪ ದೀಪನೆ ನೀವು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಳಗಿಸ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರಮನಾಥ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಈ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರ್ಷ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಾರ್ದು ಯಾವುದು ಅನ್ವಂತ ನೋಡಿ ಅದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಲ್ಲ ರಮನಾಥ್ ರಯ್ಯ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ದಂಧೆಕೋರರು ಅವರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸೋಲು ಸೋತದ್ದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಸೋತದಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹದಿನಾರು ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹದಿನಾರು ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಕಾಗದ ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತರು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು ರಮಾನಾಥರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳು ಅಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾನನಷ್ಟು ಹಾಕಬಹುದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗದಂತ ನಾನು ಓಪನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಶೈಲಾ ಆರ್ ರಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲಮ್ಮ ಹೌದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಇಲ್ವಾ ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೂರಕ್ಕೆ ನಾಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾರು ಒಂದು ಸರ್ ನಂಬರ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳುದು ಅದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಬರುತ್ತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಂದಷ್ಟು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನುವಂತ ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಬರೋದು ನಿಂತಿದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಹೌದು ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದೊಂದು ಇರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಅದು ರಮಾನತ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಮಾಡೋ ಅದು ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಬಂಟ್ವಾಳಿ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಲಫಡಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವನಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೂರು ರಮಾನಾಥರೆ ಬಂದ್ರು ನನ್ನದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಳೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೊಡಬಹುದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀವು
प्रश्ने <laughs> यार मिनिस्टर बहुत सुख दल ग्रेस बेड़ निजको मलगो साल का राजण बेड़ा हंड्रेड पर्सेंट नरकृष्ण निर्देश रिटर्मेंट आम लाइफ एंजॉय लाइफ एंजॉय मनुष्य रमनाथ्रेन <laughs> 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 नमस्कार मिथुन नमस्कार मनुष्य बदक सायद जनार्दन पुजारी फोन रउडी टिकेट को सदानंद स्वातंत्र होराटार कारण जनार्दन पूजारी जनार्दन पद कर्ध गंटे फोन बीजेपी फोन हमारे ऊट हाकिस 
ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತ ಉತ್ತರ ಕೆರೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೇ ರಮಣ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನೋಡಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರು ಬೈದದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಬಂದು ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರಿಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಎಸ್ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ ಕುದೂಳಿ ಗೋಕರ್ಣಾಥನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುದೂಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಕುದೂಳಿ ಈಶ್ವರನ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರಮಾನ ಹತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಂಬ್ತಿರ ನಂಬಿ ಬಿಡಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅವರು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ನಾನು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಈಗ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಶ್ರದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಆಶ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಾತ್ರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ತಾಗ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರು ರಮಾನಾಥ್ರೈ ಕಾಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ದು ಬರೀ ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೇ ಓಟಿ ಆಸೆಯಿಂದ ಆದ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಗರ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅನಿದ್ದನ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದಾನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಪೂಜೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು 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 ಸರಿ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಡ್ವಾಳ ನೀವು ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನನಗೇನು ಪೂಜಾರಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀನೀಗ ಈಗ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಎಬ್ಬಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ರಮಣ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಚಾರಿತ್ರ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಅವರದ್ದು ರಮಾನ ಹತ್ರೈ ಅದು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಂ ಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಎಂ ಪಿ ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಎದ್ದಾಗಿ ಪುನ್ನೊಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಲಾಟ್ರಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿ ಅವರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ವಾಗ್ಲೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ವಾಗ್ಲೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೇ ಹನ್
ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆಗೇ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಬೇಡದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಯಾರು ಗೆದ್ದದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಬೇವಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾಡ್ದು ಓಟ್ ಕೊಡೋದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಇದು ಇದೊಂದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ತು ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇಕು ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಈ ದೇಶದ ನೀರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾರತೀಯ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಬದುಕನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಡುವುದು ಅದು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಕಾಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಅವರು ಭಾರತ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬದಲಿಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಿಂತರು ಕೂಡ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಳವೋ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟೋ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಪಿ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಓದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮೋದಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಕಲೆ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅನೇಕ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೋದಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಲೇ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೋದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಮೋದಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದು ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಹೋಗ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಈಗ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅವರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋದು ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಮಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ 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 ಈ ಮಾತೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರಮನಾಥ್ರೈ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ರಮನಾಥ್ರೈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರೆ ಹೊರತು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಜಯ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ನನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಮಾತು ನೋಡಿ ರಮನಾಥ್ರೈ ಗೆದ್ದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಅವ್ರು ಗೆದ್ದದ್ದು ಎಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರು ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮೋದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸೋತಿದ್ರು ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಈ ಈ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಮಾನ್ ಆತ್ರೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ದೇಶದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು ಮೋದಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಅದು ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಜೆಪಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ವಂತ ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಅವರು ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೀರೋ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇರೆ ಅವರು ಇಂ
ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಆಗದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಓಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಈವರೆಗಿನ ಎಪ್ಪತ್ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಹರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಂಧಿಯ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಮೋದಿ ಗಾಂಧಿ ಮೋದಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಚಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮೋದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಆಯ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಿರಂತರ ಸುದ್